Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha wala mwanzo usiokuwa na mwisho. Kila historia lazima iwe na muasisi wake. Mwaka 1995 ilianzishwa shule ya msingi tegemeo inayomilikiwa na kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania, Diocese ya Karagwe. Waasisi wa historia hii, yani wanafunzi wake wa kwanza, walihitimu mwaka 2001. Mwaka huu wa 2019, shule ya msingi tegemeo imeandika tena historia nyingine wakisherehekea mahafali yao ya 19. Idadi ya wahitimu ikiwa ni 48 tu, wasichana 26 na wavulana 22. Katika risala ya wanafunzi kwa mgeni rasmi, wametaja uchakavu wa majengo kuwa changamoto inayoikabili shule hiyo huku wakipendekeza bwaro la chakula kufanyiwa upanuzi. Mafanikio ni makubwa pia. Kwa kipindi chote cha miaka saba tumepata mafanikio kwa tani moja tumejifunza na kumaliza mada zote za elimu ya msingi. Mbili, afya na usafi wetu umeimarishwa zaidi kwa kupata malezi bora. Tatu, tumejifunza maadili mema kwa kufuata kauli mbiu ya shule ambayo ni kumcha bwana ni chanzo cha maarifa. Kama lilivyo jina la shule tegemeo, mwalimu mkuu wa shule hiyo bwana Imani Josia akaitaja siri ya mafanikio makubwa walionayo. Hapa tumefanya utafiti hapa shuleni kwa kugundua kwamba kwa kwani ndipo soma hizi takwimu zetu tumeona kwamba walipokuwa wanaingia darasa la saba matokeo yao yalikuwa chini sana. Kwa hiyo tukaja kugundua kwamba inawezekana tunaweka nguvu sana kwenye darasa ya juu. Kumbe nguvu nyingi tumeweka kwenye darasa ya chini ili tufikie darasa la kwenye kazi ndogo ya kuhakikisha. Sasa tumeweka kitu ambacho kinaitwa KPI, Key Performance Indicator. Na hii Key Performance Indicator ni kwa kila somo la mwalimu katika madarasa yote anayofundisha. Kwamba zile nguvu tunazoweka kuendesha darasa la saba wafaulu nzuri na kupata hizi zote basi tuziweke kwa darasa nyingine ya chini ili wapate hizi zote Askofu wa kanisa la Kinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Karagwe Daktari Benson Kalikawe Bagonza ambaye ndiye mgeni rasmi katika mahafali hayo akanena na makutano kwa mifano waliokusanyika toka pande na pande kwa ajili ya kusherehekea mahafali hayo sio lengo letu kuandaa watu waoga ambao wanadhaniwa ni wapole. Yaani unaona mtu anamsikia kama yule mtoto ni mpole lakini kumbe sio mpole mimi ni mwoga. Sio lengo letu. Tunataka tukuze vipaji vya vijana wanaojiamini. Sio lengo letu kuandaa watoto wajinga wanaodhaniwa kwa kwamba wanadhamu. Naona watu wanamsikia mtoto fulani huwa anadhamu zuri lakini kumbe wala sio nidhamu ni nini? ika ujinga ujinga plan hii. Na mimi wana wambia watu, pendeni mkapeleze. Mtoto ambaye akuvunja vikombe vingi akiwa mdogo, usitegemee huo ukubwa ni kwamba atakuwa mbunifu. Huyo ni dudu tu ameharibiwa moja kwa moja. Kwa hiyo usimsifie mtoto asiyevunja vikombe akiwa mdogo. Huyo hana faida hata akiwa mkubwa. Hana faida. Kwa hiyo sisi tunalenga ku kusaidia watoto wao wabunifu kama mlivyoona wao wabunifu wavunje vikombe lakini wajue namna ya kuviunga tena baadaye watu wakaburudika pamoja <tipos> mimi ni Merabu bila kashekwa